Salut les crafters, bienvenue sur Corsi Craft. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle sortie vidéo, sortie forêt. On a la chance aujourd'hui d'avoir un grand ciel bleu, de pouvoir profiter des oiseaux qui chantent. Et donc c'est euh, un vrai plaisir de pouvoir retourner dans les bois, puisque on a eu quand même quelques jours dernièrement avec beaucoup de vent, et donc avec euh, beaucoup de pluie aussi. Quasiment plus de neige ici. Euh, J'ai pas besoin de prendre mes raquettes cette fois-ci, je pense que c'est la fin de saison tout simplement. J'ai simplement mis les, les chaussures et puis euh, je vais retourner sur mon camp de base. Ça sera la dernière fois en fait où je vais aller sur le camp de base puisque euh, j'ai décidé de changer d'endroit. Je ne suis pas vraiment satisfait de, du camp lui-même. Donc ce que je vais faire, je vais y aller aujourd'hui. Et puis euh, je vais m'installer une dernière fois, faire un bon repas sur place. Et puis lui dire au revoir tout simplement. Hein. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette vidéo, ça va être l'occasion de de répondre à, à Joel Explore en fait, hein, qui est euh, un Québécois qui m'a tagué sur euh, sa dernière vidéo pour présenter euh, trois objets, trois objets confort, trois objets euh, de luxe on va dire, qu'on utilise directement euh, en forêt et qui ne sont pas forcément nécessaires. Alors je reviendrai dessus, je représenterai aussi rapidement euh, Joe, euh, Joe Explore, sa, sa chaîne. Et euh, je vous montrerai donc les trois objets que j'ai apportés avec moi qui ne sont pas nécessaires, mais que je prends toujours et que, qui m'apportent le, le petit confort ou la petite sécurité supplémentaire. Bon, allez, moi c'est parti, j'ai un petit peu de marche pour aller jusqu'au camp, après il va falloir que je coupe du bois. Donc euh, on va arrêter de parler et on va directement se, se rendre sur place. Allez, je vous laisse vous balader avec moi tranquillement et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, je me suis installé sur le camp, vous m'avez vu arriver. Donc là, la fumée, je suis désolé que vous voyez, c'est tout simplement euh, le feu qui est en train de prendre gentiment pour que je puisse préparer mon repas pour euh, ce soir. Je ne vais pas dormir ici, mais je vais euh, passer un dernier moment, sachant que c'est le dernier après-midi euh, que je vais passer sur ce camp. Ce camp, il est beaucoup trop proche à mes yeux de différents sentiers, ce qui fait que je ne me sens pas forcément euh, euh, isolé quand je viens ici. Alors que quand on va en forêt, généralement, c'est ce qu'on ce qu recherche. Et euh, voilà, c'est un petit inconvénient. En plus de ça, euh, je voudrais quand même changer un peu, modifier la manière dont je l'ai conçu. J'avais fait quelque chose d'assez simple avec un tipi. Et euh, d'ailleurs, je salue Nico de Chartreuse Nature qui m'avait dit que ce n'était pas trop adapté à la région. Alors, Nico, je suis venu dormir ici, je n'ai pas pu filmer parce qu'il y avait beaucoup trop de neige, mais j'avais bien recouvert le tipi. Mais tu avais quand même raison, euh, dès lors qu'il y a eu les premières pluies, le dessus s'est découvert et après c'était difficile de pouvoir revenir dormir. Donc je suis venu deux fois, je n'ai pas pu filmer, mais ce n'était pas concluant alors que moi ma volonté c'est de pouvoir faire un, une petite vidéo euh, quand je viens ici euh, pour vous faire partager ce moment-là, donc je n'ai pas pu. 
Donc c'est mon dernier après-midi ici, j'en profite euh, avec un bon repas euh, que je vous montrerai tout à l'heure. Maintenant, euh, il va s'agir de parler du défi. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai été tagué par euh, Joe Explore, euh, Jonathan de la chaîne Joe Explore, je vous mettrai le lien dans la description, qui est un bushcrafter euh, qui est situé au Québec, qui a une chaîne YouTube qui est vraiment sympa parce qu'il nous fait découvrir euh, aussi bien en hiver qu'en été les paysages de sa région, les massifs montagneux. Et moi, je trouve ça super chouette. En plus, il est vraiment super sympa. Euh, donc, si vous ne connaissez pas, mais ça m'étonnerait, je pense que vous connaissez. Mais en tout cas, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller faire un tour. Et euh, je le remercie de m'avoir tagué. Donc, le défi qu'on va avoir euh, à relever aujourd'hui, c'est un défi euh, simple et pas simple, qui est de vous présenter trois objets. Trois objets euh, qu'on considère comme de confort ou de luxe. Allez on laisse partir la fumée. Voilà. Donc, je te remercie Jonathan. Ça n'a pas été simple pour moi de, de choisir parce que j'ai pas mal d'objets différents à chaque fois avec moi. Mais j'ai pu en ressortir euh, trois quand même malgré tout. Je vais essayer de ne pas m'intoxiquer en même temps que je vous parle. Euh, là, je suis en train de faire une, in une inhalation de, de fumée. Mais euh, on va réussir à, à faire quand même. Alors, premier objet. Je vous montre ça tout de suite. Rien d'extravagant. Une lampe frontale qui est un petit peu particulière. Cette lampe frontale, je vous l'ai déjà présentée, c'est la Puzzle Nao, qui est une lampe frontale pour parler budget qui coûte 150 euros, mais ce n'est pas le prix qui, est, qui dit que c'est un objet de luxe. C'est surtout un objet qui est configurable sur un ordinateur et avec lequel on va pouvoir paramétrer différentes possibilités de luminosité. On peut aller jusqu'à 20 heures d'autonomie avec sa batterie. C'est une batterie rechargeable en USB. Ça déjà, je trouve ça pas mal, mais euh, on va pouvoir donc régler avec plusieurs positions différentes. Et je trouve ça vraiment sympa parce que le soir au coin du feu, vous le mettez au minimum. Et si vous explorez un petit peu les bois, vous allez pouvoir augmenter en ayant paramétré tout ça sur l'ordinateur. Alors pourquoi est-ce que pour moi, c'est un objet de luxe Tout simplement parce qu'on trouve des lampes frontales qui coûtent beaucoup moins cher, qui sont beaucoup plus simples et qui conviennent tout aussi bien. Mais moi, voilà, je ne pourrais pas me séparer de celle-ci parce que euh, voilà, je, je trouve ça vraiment confortable de pouvoir avoir quelque chose qui se règle, ça ne prend pas vraiment de place, ça pèse pas très lourd, on peut le mettre euh, sur la tête, on peut déporter la batterie pour la mettre dans la poche intérieure quand il fait vraiment froid, parce que le froid va abîmer la batterie. Et donc c'est pour moi le premier objet de confort que j'utilise, objet de luxe, donc la lampe frontale Petzl Nao. Deuxième objet que je vais utiliser, voilà, c'est ce petit boîtier là qui est en fait un chargeur solaire 24 000 mAh, donc chargeur solaire et batterie. Comme j'ai une lampe frontale, comme j'ai un appareil photo, comme j'ai un smartphone, automatiquement il faut pouvoir les recharger. Donc je suis parti sur un système avec trois cadrans, donc un système qui permet de recharger dès qu'il y a du soleil, on peut l'accrocher au dos du sac ou le poser contre un arbre ou à même le sol. Elle va pouvoir se recharger grâce à ces trois cadrans solaires, ça fonctionne vraiment super bien. Et pour moi c'est pareil, c'est un objet que je considère de, de luxe, euh, parce que je pourrais très bien partir en forêt sans, mais avec tout le matériel électronique que j'ai sur moi, euh, bah assez rapidement je me retrouve en panne de batterie, et ça, ça me permet de vous faire partager plus longtemps, et avec euh, des vidéos de meilleure qualité, mes soirées, on va dire, en bivouac, euh, en forêt. Donc c'est un objet dont je pourrais me passer, parce que ça m'arrive certaines fois de partir et de ne pas du tout l'utiliser, là je ne l'ai pas rechargé, ça doit faire un mois, je ne l'ai pas du tout utilisé, mais... Il est toujours avec moi dans mon sac, c'est un élément je dirais même de sécurité hein, en plus de, de, de confort parce qu'un smartphone chargé ça permet d'appeler les secours en, en cas de besoin. Donc le deuxième objet va de pair pour moi avec le premier objet, on est dans de l'électronique, c'est donc ce chargeur solaire 24 mAh qui présente plusieurs ports USB pour brancher différents appareils. Dernier objet que je vais vous présenter, c'est ce petit sac qui ne prend pas de place et là ce petit sac on va essayer de sortir ce qu'il y a à l'intérieur. Là, on est vraiment dans l'objet confort. Là, c'est mon petit confort personnel quand je pars dormir. On enlève ça. On le déplie. Et en fait, il s'agit tout simplement d'un oreiller gonflable. Donc là, je ne veux pas le gonfler parce que sinon, je vais m'essouffler devant vous. Mais c'est vraiment le petit objet confort pour moi. Parce qu'avec ça, ça me permet de passer vraiment des très bonnes nuits. Que ce soit dans le hamac ou que ce soit quand je vais me mettre à même le sol... Pour moi, avoir la tête qui est bien positionnée, ça me permet de bien dormir et ensuite le lendemain d'être vraiment bien reposé. On pourrait mettre la veste, on pourrait mettre un t-shirt, on pourrait mettre quelque chose sous la tête. J'ai déjà essayé. Je trouve que ça ne fonctionne pas forcément. Là, on le gonfle 
juste avec la bonne pression. Ça prend pas de place et je trouve ça plutôt sympa. Donc c'est un oreiller gonflable qui coûte pas, pas grand chose. Hein. Ça, ça coûte euh, une dizaine d'euros. C'est une marque qui s'appelle qui McKinley. Et là, on est en plein dans l'objet confort. Donc vous l'avez vu, j'ai deux objets électroniques qui pour moi sont indispensables. Et j'ai cet oreiller gonflable qui, cette fois-ci, est plutôt dans la catégorie confort. Voilà pour moi les trois objets que je vais utiliser en forêt quand je pars et que je considère avoir comme, euh, on va dire, en, en, en luxe lors de mes sorties, mais dont j'ai du mal à me passer euh, à chaque fois que je, je pars. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez vous. Je ne sais pas vous quels sont les objets que vous utilisez euh, qui sont des objets confort. Dites-le moi dans la vidéo, n'hésitez surtout pas. Euh, C'est toujours intéressant de discuter à ce sujet-là. On voit de tout, hein. euh, voilà, on voit des flûtes, on voit des choses un peu bizarres des fois. Mais on a tous ces petits gris-gris, ces petites choses qu'on prend avec, euh, avec soi. Donc voilà, pour moi, j'ai fini ce petit défi. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Hein. Mais surtout, maintenant, c'est à mon tour de taguer quelqu'un. Alors, je vais faire très simple. J'ai hésité avec beaucoup de personnes. Des youtubeurs connus, des youtubeurs comme moi qui ont une petite chaîne. Euh, et tous, je trouve que vous avez des, des côtés sympas. Et comme je n'arrivais pas à me décider, et que j'ai voilà, vu la vidéo de Joe hier et euh, vu le beau temps je me suis dit moi je vais faire la mienne aujourd'hui bah, j'ai fait simple, hein, j'ai mis les différents noms que j'avais en tête dans un chapeau et puis j'ai tiré au sort et donc le nominé est Alexis Bruce alors Alexis pourquoi est-ce que je t'ai mis dans le chapeau et pourquoi est-ce que j'aimerais bien connaître les trois objets que tu utilises c'est tout simplement parce que sur, euh, sur sa chaîne en fait hein, vous le connaissez tous à mon avis euh, il, vraiment il partage avec une manière différente euh, le, le, la vie, on va dire, qui va passer en forêt. C'est quelqu'un que je trouve vraiment sympa dans sa manière de, de faire. Il a fait une vidéo que j'ai trouvé super drôle au départ, euh, que j'avais appelé le reportage de l'espèce humaine. Euh, il a un regard vraiment différent et en plus, il a fait et il est en train de faire de sa passion son métier, si j'ai bien compris. Et à côté de ça, voilà, il a aussi des activités euh, qui, qui, qui m'intéressent aussi, que ce soit des sports de combat, même si j'en pratique pas, ou tout simplement, euh, comme je dis toujours, un corps sain dans un esprit sain, je pense qu'il est un petit peu dans cet esprit-là aussi. Ben voilà, je trouve que c'est quelqu'un d'intéressant. Et j'aimerais bien voir lui, euh, toi, donc Alexis, quand tu pars en forêt, euh, qu'est-ce que tu utilises Quels sont les trois objets pour toi qui sont des objets de confort ou de luxe Alors, je sais que tu es abonné à la chaîne, j'espère que tu vas tomber sur la vidéo. Mais ce que je propose quand même, moi, à mes abonnés, à ceux qui vont regarder la vidéo, c'est directement d'aller sur sa chaîne la prochaine fois qu'il en publie une, tout simplement pour l'avertir que je l'ai tagué. Au moins, comme ça, on est sûr et il ne pourra pas se défiler. Il sera obligé de faire euh, ce petit défi-là que je trouve plutôt, plutôt sympathique. Voilà, bon, je remercie euh, Joe de m'avoir euh, envoyé ce défi. Et je souhaite maintenant bonne chance à Alexis pour, euh, à son tour, euh, bah, faire sa petite vidéo de présentation. Moi, en attendant, je vais continuer à allumer mon feu parce qu'avec le bois mouillé, ce n'est pas forcément évident. Et puis, on se retrouvera un tout petit peu après pour le, pour le repas. La nuit est en train de tomber tout doucement et le repas est en train de cuire. Je vous montre ça. Des petites cailles. Ah, ça va être sympa. La température est en train de baisser. Il y a un tout petit vent qui s'est levé. Mais quel plaisir d'être tranquille et d'entendre juste le bruit des oiseaux. Voilà, c'est l'heure pour moi de manger. Une petite caille, comme je vous ai montré tout à l'heure. Une magnifique caille au feu de bois, Hantel. Je pense que je vais me régaler. Alors c'est grillé vraiment juste comme il faut là, j'adore ça. Hein. Franchement, il y a quand même rien de tel. Hein. La nuit est tombée. J'ai pas fait un gros feu parce que je vais pas rester cette nuit. Mais je vais profiter là vraiment de 
de la nuit, du calme, et puis des dernières flammes que j'ai, en mangeant tranquillement la caille. Ah franchement c'est vraiment bon. Hmm. Je sais pas si vous avez déjà essayé de faire ça, hein. une caille au feu de bois, avec la peau qui est grillée juste comme il faut, mais ça passe super bien. Bon. Moi, je vais manger tranquillement. Je vais profiter de mon repas. Parce que comme d'habitude, à cette saison, bah, le, le froid euh, tombe assez rapidement et le plat se refroidit. Puis je vais aussi surveiller la deuxième caille puisque je ne voudrais pas qu'elle soit cramée. Donc je vais vous laisser. Si vous êtes en train de manger, de déjeuner ou, ou j'en sais rien, de prendre l'apéro, bah, je vous dis bon appétit. Et moi, je vais continuer mon repas tout seul, tranquillement. Allez, nous, on se retrouve tout à l'heure pour le, pour le départ. Ça aura été une vidéo qui sera normalement pas trop longue, mis à part la partie euh, défi. Mais euh, voilà, Joe m'a lancé le défi. Je voulais impérativement y répondre le plus rapidement possible. Chose faite. Maintenant, place au repas. A plus tard Bon voilà les crafters, hein, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette petite sortie vous, vous aura plu. Euh, moi j'ai pris du plaisir à retourner sur mon camp pour la, la dernière fois. Je repasserai par ici pour détruire euh, toute trace de mon passage. Je vais rentrer tranquillement, j'ai trois quarts d'heure de marche. Euh, ça va me permettre de digérer euh, les deux cailles et le petit morceau de fromage que j'ai mangé. Euh, la nuit est vraiment bien tombée. Il fait froid mais pas trop, il fait 5 degrés, donc euh, ça reste raisonnable. Et puis en marchant, ça va me réchauffer de toute façon. Je vous laisse mettre un petit pouce craft si la vidéo vous a plu. Euh, et n'hésitez surtout pas à vous abonner si c'est la première fois que, que vous regardez cette vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt et très bientôt normalement, c'est la semaine prochaine. Allez, ciao les crafters